ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്പർ നാല് നടക്കുന്ന സർവേ ഗ്രേഡ് ടുവിന്റെ ഡിസ്മെൻസ് സർവേ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനെ സിവിൽ സ്വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലെ എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എസ്റ്റിമേഷനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് വേരിയസ് ഐറ്റംസ് റിക്വേർഡിന് വർക്ക് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഐറ്റത്തിന്റെ കോസ്റ്റ് അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എസ്റ്റിമേഷൻ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എസ്റ്റിമേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എത്ര ടൈം ഇന്റർവെൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ലേബേഴ്സ് നമുക്ക് വേണം പിന്നെ ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് വേണം അതിന് എത്ര കോസ്റ്റ് ആവും ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് ആവും ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എസ്റ്റിമേറ്റ് നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിലും പറയാം അതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബിൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ വർക്ക് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോബിൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ വേണം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ ഒരു വർക്കിന്റെ ഡ്രോയിങ് ആണ് വേണ്ടത് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലാനും വേണം എലിവേഷനും വേണം പിന്നെ സെക്ഷനും വേണം പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒക്മാൻഷിപ്പ് വേണം പിന്നെ ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രൊപ്പോർഷൻസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷന് വേണം പിന്നെ ആ ഒരു കറണ്ട് ഇയറിലെ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സും കൂടെ നമുക്ക് വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എസ്റ്റിമേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടേംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടിജൻസി ആണ് കോണ്ടിജൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വർക്ക്സോ ഇവൻസോ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് കോണ്ടിജൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിന്റെ ത്രീ ടു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിക്കുക അത് എക്സാംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഓർസ് ചാർജ്ഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് വാച്ച്മാൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സാലറിന്റെ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചാർജ്ഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ടു പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിക്കുക എക്സാംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടൂൾസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് ആണ് ടൂൾസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്ട്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടൂൾസിനും പ്ലാൻസിനും വേണ്ടി നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണ് ഈ ടൂൾസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വൺ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എമൗണ്ട് അതിനുവേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റേജ് ചാർജ് ഓർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ചാർജ് ആണ് അപ്പൊ സെൻറ്റേജ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ചാർജ് ബൈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടു മീറ്റ് ദ എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് ഡിസൈനിങ് പ്ലാനിങ് സൂപ്പർവിഷൻ എക്സെട്ര ഫോർ വർക്ക് ഓഫ് അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഇപ്പൊ അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിൽ എന്തെങ്കിലും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഡിസൈനിങ്ങും പ്ലാനിങ്ങിനും സൂപ്പർവിഷനും വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എമൗണ്ട് നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചാർജ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റേജ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റേജ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർക്കിന്റെ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സബ് ഹെഡ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് വർക്ക് ആണ് അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്നത് ദ ഓൾ വർക്ക് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസസ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ആൻഡ് ദ ഐറ്റംസ് ഓഫ് സിമിലർ നേച്ചർ ആർ ഗ്രൂപ്ഡ് അണ്ട് സബ് ഹെഡ് ഓഫ് വർക്ക് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്
ഇത് ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ കോസ്റ്റിനെ ലേബറിനെ അല്ലെങ്കിൽ കൺവീനിയൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷനെ ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബി സി ഐ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് പ്രോജക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ചെയ്യുന്ന എസ്റ്റിമേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ അപ്രൂവൽ ഒക്കെ മേടിക്കുന്നത് ഈ ഡയറക്റ്റ് ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് ഇപ്പൊ കേരള സ്റ്റേറ്റ് പി ഡബ്ല്യു ഡി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രൈസിനകത്ത് വരുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ പി ഡബ്ല്യു ഡിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള റേറ്റ് ആണ് ആ പ്രൈസിനകത്ത് ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ഒ ക്യു ആണ് ബിൽ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിൽ വേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ഐറ്റത്തിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസും ക്വാണ്ടിറ്റീസും യൂണിറ്റ് ഓഫ് റേറ്റ്സും ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ബിൽ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബിൽ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ടേബിൾ ആർ ഫോമിലായിരിക്കും ഈ ഒരു ടേബിളിൽ നമ്മൾ റേറ്റിന്റെയും എമൗണ്ടിന്റെയും കോളം ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇടുക ഈ ഒരു ബിൽ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടെൻഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബിൽ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഡേ വർക്ക് ആണ് ഡേ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ ലേബേഴ്സ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയർ ഇപ്പൊ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര ആക്ച്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ലേബേഴ്സ് നമുക്ക് വേണം എത്ര ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് വേണം അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡേ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആർക്കിടെക്ചർ ഫിനിഷിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സ്റ്റാച്യുവിനെയൊക്കെയാണ് ഡേ വർക്കിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലിന്ത് ഏരിയ ആണ് പ്ലിന്ത് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ബിൽറ്റ് അപ്പ് കവേർഡ് ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലിന്ത് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ പ്ലിന്ത് ഓഫ് സെറ്റ്സ് കോർട്ട് യാർഡ്സ് ഓപ്പൺ ഏരിയാസ് ബാൽക്കണീസ് കാൻഡിൽവർ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഒന്നും ഈ ഒരു പ്ലിന്ത് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോർ ഏരിയ ആണ് ഫ്ലോർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ഫ്ലോഴ്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വാൾസ് ഓരോ വാൾസിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ഫ്ലോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലിന്ത് ഏരിയയുടെ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഓരോ റൂംസിലെ ഫ്ലോർസ് ഉണ്ടാവും വരാന്താസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ പാസേജസ് എൻട്രൻസ് ഹാൾസ് കിച്ചൺ സ്റ്റോർ റൂംസ് ഇതൊക്കെ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോർസിന്റെ സിൽസ് ഒന്നും നമ്മൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ ആണ് സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്ലോർ ഏരിയ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് യൂസിംഗ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് പേഴ്സൺസിന്റെ മൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫ്ലോർ ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സർക്കുലേഷൻ ഏരിയനെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോർസോണ്ടൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ ആണ് ഹോർസോണ്ടൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പ്ലിങ് ഏരിയയുടെ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പാസേജസ് കോർഡോസ് വരാന്താസ് ഒക്കെയാണ് ഹോർസോണ്ടൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയയുടെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ ആണ് വെർട്ടിക്കൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പ്ലിങ് ഏരിയയുടെ ഫോർ ടു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലിഫ്റ്റ് റാമ്പ് സ്റ്റെയർ കേസ് ഒക്കെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ ആണ് കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ യൂസ്ഫുൾ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ലിവബിൾ ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ എന്ന
ഈ ഒരു ഔട്ട് ടേൺ ഓഫ് ലേബർ എന്തിനെയാണ് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലേബറിന്റെ കപ്പാസിറ്റിനെയാണ് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഏണസ്റ്റ് മണി ഡെപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം ഡി ആണ് വയൽ സബ്മിറ്റിംഗ് ഈ ചെഞ്ച് ദ കോൺട്രാക്ടർ ഇസ് റിക്വയർ ടു ഡെപ്പോസിറ്റ് സം എമൗണ്ട് വിത്ത് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആസ് ഗ്യാരണ്ടി ഓഫ് എ ടെൻഡർ ഈ ഏണസ്റ്റ് മണി ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺട്രാക്ടർ ടെൻഡർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി പോലെ ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അടയ്ക്കുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് ഏണസ്റ്റ് മണി ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഏണസ്റ്റ് മണി ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റിന്റെ ടു പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പോസിറ്റ് ആണ് സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രാക്ടർ ഗീവ്സ് ആസ് എ സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വെൻ ദ ടെൻഡർ ഈസ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ഈ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കുന്നത് ടെൻഡർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു എമൗണ്ട് ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ടർ അടയ്ക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും ഈ ടെൻ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ആ ഒരു ഏണസ്റ്റ് മണി ഡെപ്പോസിറ്റ് കൂടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻഡർ ആണ് ടെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓഫർ റൈറ്റിംഗ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് സം സ്പെസിഫിക് വർക്ക് ഓർ ടു സപ്ലൈ സം സ്പെസിഫിക് ആർട്ടിക്കിൾസ് അറ്റ് സെർട്ടൺ റേറ്റ്സ് വിത്ത് ഇൻ എ ഫിക്സ്ഡ് ടൈം അണ്ടർ സെർട്ടൺ കണ്ടീഷൻസ് അപ്പൊ ടെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് നമ്മൾ സെർട്ടൺ റേറ്റ്സിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെർട്ടൺ കണ്ടീഷൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ഓഫർ റൈറ്റിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ടെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രാക്ട് ആണ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ബൈ എ പേഴ്സൺ ഓർ എ ഫോം ടു ഡു എനി വർക്ക് അണ്ടർ സെർട്ടൺ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് അപ്പൊ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സെർട്ടൺ ടേംസും കണ്ടീഷൻസും അനുസരിച്ച് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോമോ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനെയാണ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യോ ആണ് അപ്പൊ ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഫ്ലോർ ഏരിയ ടു ദ ഏരിയ ഓഫ് ലാൻഡ് അപ്പോൺ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ബിൽഡ് അപ്പൊ ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡിംഗ് ഫ്ലോർ ഏരിയന്റെയും ഏരിയ ഓഫ് ലാൻഡിന്റെയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലൂടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക 